వెల్కమ్ టు మా నైంటీ టిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు నా కామెంట్లో చెప్పండి నేను చాలా 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 బాగున్నాను సో మన రైస్ కుక్కర్ ఓపెనింగ్ అనేది ఈరోజు చేస్తున్నాం అనమాట యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ప్లగ్ లేకపోవడం వల్ల ఇది ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థం అర్థం కావట్లేదు నేను ఇక్కడ అత్తయ్యకి నేర్పిస్తున్నాను అనమాట అత్తమ్మ ఎట్లా పెట్టాలి అనేది చెప్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఒక చీర తీసుకొచ్చి పెట్టాను ట్రై చేశాను కానీ ఏంటంటే ప్లగ్ చాలా పైకి అయిపోయింది మరియు దీని వైర్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది ఇట్లా ట్రై చేశాక దాంట్లో పీట తెచ్చిపెట్టాను అంటే ఇవన్నీ నేను ట్రయల్స్ మార్నింగ్ చేస్తాను అనమాట పీట తెచ్చిపెట్టాను అయినా అందలేదు సో ఫైనలీ మేము రైస్ కుక్కర్ ప్లేస్ చేంజ్ చేసాం యాక్చువల్లీ రైస్ కుక్కర్ ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టావో తేజ్ బంగారం దాంతో ఆడుకుంటూ దాన్ని కిందికి లాగేస్తాడు ఖచ్చితంగా నైంటీ పర్సెంట్ అదే అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మందం అయితే అత్తమ్మకు చూపించడం కోసం ఈ విధంగా పెడుతున్నాను అనమాట ఇక్కడే పెడుతున్నాను త్వరలో వంటింట్లోనే ప్లగ్ పెట్టిస్తా అంటుంది అత్తమ్మ సో ఇక్కడ మా టీవీ టేబుల్ దగ్గర పెడుతున్నాను అనమాట మా ఇంట్లో వంట అనేది చాలా తొందరగా అవుతుందండి మేము రెగ్యులర్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయము ఎందుకంటే మామయ్య పొద్దున్నే వెళ్తారు కాబట్టి మామయ్య పెరుగన్నం తిని వెళ్తుంటారు సో పొద్దున్నే వండుతాం అనమాట ఇక నేను ఆల్రెడీ గిన్నెలో రైస్ వేసాను ఇప్పుడు రైస్కి తగ్గట్టు వాటర్ పోస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ అత్తమ్మ ఒక నేను చెప్తున్నా ఎట్లా పెట్టాలి అత్తమ్మ ఒక గ్లాస్ వాటర్కి రెండు గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాస్ వాటర్ పోయాలని చెప్పాను కానీ అత్తమ్మ బాగా మెత్తగా అవుతుందని చెప్పి ఓ గ్లాస్కి గ్లాస్ ఎడ్ నర్ర నీళ్ళు పోయమని చెప్పింది అదే మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ మేము సో ఫైనలీ మేము గ్లాస్కి గ్లాస్ ఎడ్ నర్ర నీళ్ళు పోసేసి పెట్టాము తర్వాత చెప్తున్నాను ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వచ్చినప్పుడు అత్తమ్మ ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బంద్ అవుతుందని చెప్పేసి చెప్పేశాను అత్తమ్మ ఇదేదో మంచిగుంది అని చెప్పి మాట్లాడుతుంది ఫైనలీ అత్తమ్మ కుక్కర్ ఎలా పెట్టడం అనేది నేర్పించాను తేజ్ బంగారం వచ్చేసి ఇంకా లేవలేదండి టైం వచ్చేసి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది చూసారా వాడు నైట్ అంతా ఇటు అటు బొర్లుతూ డైరెక్షన్స్ అన్నీ చేంజ్ చేసుకుంటూ పడుకుంటూ ఉంటాడు భయం అవుతుంది అటు ఇటు పడతాడని చెప్పేసి అందుకే అత్తమ్మ వాడి పక్కన మెత్తలన్నీ పెడతా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అత్త ఏం చేస్తుందనే చూపిస్తాను పదండి చూద్దాం సో మొత్తానికైతే కుక్కర్ పెట్టేసాం పెట్టేసాక అత్తమ్మ వచ్చేసి ఇక్కడ బియ్యం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ నేను వచ్చేసి పరిగడుపున ఒక డ్రింక్ తాగుతున్నాను పరిగడుపున అంటే ఏం తినకుండా ప్రొద్దు ప్రొద్దునే బ్రష్ చేయంగానే ఒక డ్రింక్ తాగుతున్నాను అనమాట ఇది ఏంటంటే ఇది యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అండి దీంతో వెయిట్ లాస్ అవుతారని అంటే వేస్ట్ చాలా వరకు తగ్గుతుందని చెప్పేసి బోల్డ్ అండ్ సార్లు నేను విన్నాను సో నేను ట్రై చేయాలనుకుంటాను దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వన్ మంత్ తర్వాత నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అనేది నాకు దీని బెనిఫిట్ ఎలా అనిపించింది అనేది మీతో షోర్గా సెట్ చేస్తాను ఇది తాగడానికి మాత్రం ఒక వైన్ టేస్ట్లో ఉందండి చాలా కష్టపడుతూ తాగాను యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అనేది ఇంతవరకు మీకు డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నానండి అందుకే డీటెయిల్గా నేను చెప్పట్లేదు ఈరోజే ఫస్ట్ డే ఇక్కడికి వచ్చాక కొన్ని కంప్లీట్ అయ్యానమాట కొంచెం వెయిట్ తగ్గుదామని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఇక్కడ హెల్దీ ఫుడ్ ఉంటుంది టైంకి నిద్ర ఉంటుంది నాకు కాబట్టి హెల్దీగా నేను వెయిట్ని తగ్గ వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ అత్తమ్మ బియ్యం జరుగుతుంది జరుగుతూ అత్తమ్మ కొన్ని బియ్యం తింటుంది అనమాట అత్తమ్మ బియ్యం తినకూడదు బ్లడ్ తక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి నేను అంటున్నా అత్తమ్మ ఏం లేదరా తీయగా ఉంటాయి నూకలని చెప్పి కోసేపు మేము మాట్లాడుకున్నాము ఇంతలో అక్కడ ఒక చిన్న రంధ్రం నుంచి మాకు జర్రి కనిపించింది అదే చూస్తున్నాం అసలు జర్రి ఎక్కడ ఉందా అని చెప్పేసి అత్తమ్మ అడుగుతుంది తేజ్ బంగారం ఉన్నాడు కదా సో చిన్న చిన్న వాటిపైన కూడా కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ పెడతాం అనమాట మేము దాన్ని నెక్స్ట్ అత్తమ్మ నేను కొంచెం సేపు ఇలాగే మాట్లాడి మొత్తంకి అయితే అత్తమ్మ చాలా సంబర పడుతుంది రైస్ కుక్కర్లో అన్నం చాలా బాగా అవుతుంది అని చెప్పేసి సంబర పడుకుంటూ నాకు చెప్పింది అనమాట ఆ విషయాలు ఇలా కొంచెం మేము మాట్లాడాము ఇప్పుడు ఏంటంటే అత్తమ్మ ఈ బియ్యం ఒకేసారి చెరిగి పెడితే నాకు చెరగడం సరిగా రాదండి సో అత్తమ్మ చెరిగి పెడుతుంది నేను మాత్రం డైరెక్ట్గా బియ్యం పెట్టచ్చు అనమాట చెరిగి పెడితే ఇప్పటిదప్పుడు చెరగడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మన ఇక్కడ వచ్చేసి ఊర్లలో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏదైతే జుట్టు రాలుతుందో ఆ జుట్టు మనం అమ్ముతే అంటే వెంట్రుకలు ఇస్తే మనకి బోల్ ఇస్తారనమాట ఇక్కడ అత్తమ్మ నాయి వెంట్రుకలు జమ అయ్యాయి అత్తమ్మ ఇలా ఇలా చేసి ఇలా వెంట్రుకలతో బోల్డ్ అని బో బట్టలు బో చి వెంట్రుకలతో బోల్డ్ అని బోల్డ్ అని బోలు కొనింది అనమాట ఇప్పుడు చిన్న కడాయి తీసుకుంది ఈసారి వీళ్ళు వెంట్రుకలతో ఏదో పెద్ద బిజినెస్ చేస్తారనుకుంటాను మొత్తం కదా వెంట్రుకలు ఇచ్చి అత్తమ్మ కడాయి తీసుకుంది మా అత్తమ్మ చాలాసేపు బేరం ఆడుతుంది మా మామయ్య ఏమో కొప్పడుతున్నాడు ఎంతసేపు బేరం ఆడతామని చెప్పేసి కొన్ని
ఇచ్చేస్తాను వాడికి ఫ్రెష్ అప్ ఫ్రెషప్ చేసేసి పాలు తాగిచ్చా అన్నమాట తేజీ బంగారం పాలు అస్సలు తాగడండి కాబట్టి కాకపోతే కొంచెం కష్టపడి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ తాగిచ్చి చా సారీ హాఫ్ కప్ చిన్న చాయ్ గ్లాస్ కూడా చూడండి దాంట్లో హాఫ్ తాగిచ్చి నేను ఇక్కడ ఇదంతా సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట బెడ్ అంతా సెట్ చేస్తున్నాను తేజీ బంగారం ఎంత బొర్లుతాడంటే అత్తం ఒక మూలకు నేను ఒక మూలకు ఉంటాను మధ్య బెడ్ మొత్తం తేజీ బంగారమే ఉంటాడు ఇది మాకు లేట్ అయింది తేజీ బంగారం నైన్ వరకు లేస్తున్నాడు అని ఈ మధ్య మరి లేట్గా లేస్తున్నాడు సో వాడు పడుకున్నంతసేపు బట్టలు అలాగే ఉంటాయి నేను ఇక్కడ బట్టలన్నీ వాడతా పెట్టేసి చెద్దర్లన్నీ సెట్ చేసి పెట్టాను ఈ లోపే మేము కొంచెం ఆలోచించాను అనమాట నాకు ఎందుకో ఈరోజు మేతి పరాటా తినాలనిపిస్తుంది సో ఈరోజు నేను మనం మా బ్రేక్ఫాస్ట్లో మేతి పరాటా చేస్తా అనుకుంటున్నాను అదిగో మీతో షేర్ చేస్తాను దాని రెసిపీగో చూసేయండి మొత్తానికైతే ఇక్కడ మక చిప్లు కానీ చిన్నోటి కుల్లా కానీ అంటే టోపీ కానీ అన్నీ సెట్ చేసి బెడ్స్ అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టాను నేను ఇల్లు అనేది లేవగానే ఊడుస్తాను ఇల్లు ఊడ్చి పూలు తోమేకనే మిగిలిన పనులు చేస్తూ ఉంటాను అన్నమాట నేను సో ఇప్పుడు మనం మేతి పరాటా ఎలా చేయాలి అనేది చూసేద్దాము చూసారా నేను పెట్టిన కొద్ది వేజ్ ఎలా డిస్ సో ఇది వచ్చేసి చూసారా ఇది మా అత్తయ్య వెంట్రికలతో తీసుకున్న గిన్నె ఆమెతో బోల్డ్ అంత బేరం అడి తీసుకుందనమాట కానీ చాలా తిన్నుగా ఉంది దీంట్లో ఫ్రైస్ అయితే అవో అనిపిస్తుంది కానీ డీప్ ఫ్రైలు మాత్రం సూపర్ గా అవుతాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం చేస్తున్నాం మేతి కూర పరాటా సో దానికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీ చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను మెంతి కూరను ఒలుచుకున్నాను అంటే ఆకులు ఒలుచుకొని చిన్న చిన్న కట్ చేసి పెట్టాను చూసారా ఈ విధంగా చిన్న చాప్ చేసుకోవాలి మెంతి కూరను దాన్ని ఒక బౌల్లో సైడ్కి పెట్టేస్తాను అనమాట తర్వాత మనకి పరాటాలకు కావాల్సింది అల్లం కావాలి వెల్లుల్లి కావాలి మరియు పచ్చిమిర్చిలు కావాలి ఇక్కడ నేను పచ్చిమిర్చిలు మిరప మిర్చి పౌడర్ రెండుగా వాడుతున్నాను అందుకే పచ్చిమిర్చిలు తక్కువ వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే పిల్లల కోసం చేసినట్టయితే ఒక పచ్చిమిర్చి వేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లిపాయ వి ఈ మూడిటిని కలిపి ఒక మెత్తటి పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మిక్సీలో పెడితే రెండు నిమిషాల్లో పేస్ట్ అయిపోతుందండి కానీ మాకు మిక్సీ కంటే దంచే దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను దంచుకుంటూ కూర్చున్నాను చాలా కష్టం అండి దంచడం అర్థం పడే కష్టం అనేది నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే మిరపకాయలు తొందరగా చిన్నగా అవ్వట్లేదు కాబట్టి దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి దంచుకోవాలన్నమాట మా తేజ్ బంగారం వచ్చేసి నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆడుకుంటా ఉంటాడు అయితే వాడు నా వెనకాల లేకపోతే అత్తం వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ వెల్లిపాయలు ఒలుచునే ఉన్నాయన్నమాట వాటితోటి వాడు ఆడుకుంటా ఉంటాడు చాలా మంది తేజుకి చెప్పులు వేయరు సక్సులు వేయరు అంటారు కదా చూసారా తేజ్ బంగారం లేచిన అప్పచేసి చెప్పులతోటే ఉంటాడు అండి చెప్పులు చేతిలోనే ఉంటాయి వాడికి ఊరికే వేయమని అడగడాలు అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాడు వేయగానే మళ్ళీ తీస్తూ ఉంటాడు సో మిరపకాయలు ద ఏంటి మా ఎత్తగా అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను అత్తయ్య నడితే అత్తయ్య కొంచెం ఉప్పు వేయమని చెప్పింది సో నేను కొంచెం ఉప్పు వేశాను పరాటా మొత్తానికి ఉప్పు సరిపోదు జస్ట్ మిరపకాయలు దంచాలి కాబట్టి వేశాను సో మిరపకాయలు పేస్ట్ నేను పక్కన పెట్టేశాను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాము గిన్నెలో ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కగానే దీంట్లోకి వెళ్తుంది జీలకర్ర సో జీలకర్ర వేయగానే దీంట్లో పచ్చిమిర్చి వెల్లిపాయ అల్లం మూడింటిని కలిపి దంచాం చూడండి ఆ పేస్ట్ని వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత దీంట్లో నేను కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేశాను ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ టైంలో మీరు కావాలంటే టొమాటో వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నేను టొమాటోని వేయకుండా ఆమ్చూర్ పౌడర్ని వేస్తున్నాను ఆమ్చూర్ పౌడర్ అంటే మామిడి కాయలు ఎండబెట్టి వాటి నుంచి పౌడర్ చేస్తారు పుల్లగా ఉంటుంది బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అవ్వగానే ఇక్కడ నేను మెంతి కూర ఆకులు నాలుగు సార్లు కడిగి పక్కన పెట్టేశానండి ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మెంతి కూర అనేది చేదు వస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఒక నాలుగైదు సార్లు మంచిగా కడిగేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఈ బౌల్లో వేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా పచ్చిగా ఉన్న మెంతి కూరతోటి కూడా పరాటా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఖచ్చితంగా చేదు వస్తుంది అందుకే కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసాం అనుకోండి మెంతి నుంచి ఒక మంచి అరోమా వస్తుంది దాంతోపాటు పచ్చిదనం పోయి మెంతి కూడా చేదు తగ్గుతుంది అసలు చేదు ఉండదు ఈ విధంగా ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు మెంతి కూరని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వేస్తున్నాను పసుపు తర్వాత కారం డన్ నెక్స్ట్ కారానికి సరిపడ ఉప్పు ఈ ఉప్పు అనేది మొత్తం మనం పరాటా చేయడానికి సరిపడ ఉప్పు నేను వేస్తున్నా అన్నమాట మీరు కావాలంటే ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి నేను ధనియాల పొడి కూడా వేశాను ఈ విధంగా అంతా మిక్స్ చేసుకొని ఉప్పు కారం అంతా మనం ఎంత కూర ఆకుకు పట్టే వరకు మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని ఇలాగే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లాస
ఇప్పుడు మనం దీన్ని చపాతీల పిండిలో ఇక్కడ నేను ఎనిమిది పారాటాలు చేశానండి సో చపాతీ పిండి ఉంటుంది కదా ఆ చపాతీ పిండిలో వేసేసి మంచిగా ఒక పిండి ముద్దలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్లో మీరు చేసుకోవచ్చు అండి ఈ మెథడ్ ఈజీగా అందరికీ ఉంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చపాతీ పిండి కలిపి ఆ చిన్న బౌల్స్ లా చేసి దాంట్లో మెంతి కూరలు స్టాప్ చేసి చపాతీని లాటిస్తూ ఉంటారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ అలా అందరికి కుదరదండి నాకు ఈ మెథడ్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా పిండిలో అది కలిపితే మనకి ఈజీగా చపాతీ లాగా ఒత్తుకు వస్తుంది టేస్ట్ రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి చేంజ్ ఏమి ఉండదు సో ఈ విధంగా అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్టే వాటర్ పోయకుండా ఈ మెంతి అంతా మన పొడి పిండిలో మిక్స్ అయ్యేవరకు ఒక సర్వ పిండి సర్వ పిండి కోసం మనం ఎలా అంతా మిక్స్ చేస్తామో అలా పిండిని మిక్స్ చేస్తూ తర్వాత కొంచెం కొంచెం నీళ్లు చల్లుతూ మనం పిండిని ఒక డోలా చేసుకోవాలి ఈ టైంలో మీరు కావాలంటే ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు కానీ నేను మెంతి కూడా ఫ్రై చేసేటప్పుడే బోల్డ్ అంతా ఆయిల్ వేశాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఆయిల్ని వేయట్లేదు ఒక చపాతీ ముద్దలాగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఒక అరగంట సేపు రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే నాన్న ఇవ్వాలన్నమాట అప్పుడైతే మనకు వచ్చే పరాటా అనేది టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే మంచి పొంగుతాయి కూడా చూసారా ఈ విధంగా పిండిని ఎంత బాగా బాగా కలిపితే అంత బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఈ విధంగా తయారైన డౌని ఒక వేరే గిన్నెను నేను దీనిపైన పెట్టేసి ఒక అరగంట దీన్ని ఇలాగే రెస్ట్ ఇస్తాను అనమాట దీన్ని నాన్న ఇస్తాను అనమాట సో పిండి పర్ఫెక్ట్గా అంతుంది సో అరగంట తర్వాత చూసినట్టయితే పిండి ముద్ద అనేది ఇలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటిని సమపాల్లో ఒక చిన్న చిన్న ముద్దల్లా చేసుకుందాము చపాతీ ముద్దల్లాగా మీకు ఎంత పెద్దగా పరాటా కావాలంటే అంత పెద్దగా చేసుకునేలాగా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోండి ఇక్కడ నాకు మొత్తం ఎనిమిది నుంచి పది బాల్స్ అయ్యాయి అనమాట మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది దాంతోపాటు మేము లంచ్లో కూడా తినే అంత అయింది అనమాట తర్వాత దీన్ని చపాతీ లాగా తాల్చుకొని ఈ విధంగా తాల్చుకొని డైరెక్ట్గా స్టవ్ పైన వేయడమే అంతే చాలా సింపుల్ అండి చపాతి తాల్చుకుంటారు చూడండి చపాతి చేసుకుంటాం చూడండి అలాగే చేసుకోండి చాలా సింపుల్ మెథడ్లో అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ నేను క్లిప్ తీయడం మర్చిపోయాను తర్వాత రెండు సైడ్ల నుంచి దీన్ని కాల్చుకోవాలి సేమ్ చపాతీ కాలడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దానికంటే ఒక రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ పడుతుంది చపాతీ అనేది ఒక నిమిషంలోనే కాలిపోతుంది దీన్ని వేయించడానికి ఫస్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ వేయగానే ఒక ఫార్టీ సెకండ్స్ తర్వాత అది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే దాన్ని తిప్పేసేయండి తిప్పేసి ఆయిల్ పెట్టుకోండి మీరు ఆయిల్ పెట్టుకోవచ్చు బటర్ పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఏది నస్తే అది పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మీరు పెరుగులో తినొచ్చు లేకపోతే పప్పుతో తినొచ్చు లేకపోతే నార్మల్గా నెయ్యితో కూడా తినొచ్చు మీ ఇష్టం దేంతో తినండి తినండి ఫైనలీ ఇవి మన పరాటాలనేవి రెడీ అయిపోయాయి చూసారా ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయి ఇవి బాక్స్లో మీ హస్బెండ్కి ఇవ్వచ్చు మీ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు పిల్లలకి ఇస్తే అయితే కర్డ్తో ఇవ్వండి నార్మల్గా పిల్లలు తీసేస్తారండి కొంచెం కారం తక్కువ వేస్తే సరిపోతుంది యమ్మీ యమ్మీగా ఉన్న మెంతి పరాటా అనేది ఒక హెల్దీ స్నాక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏ కాంబినేషన్లో తింటున్నానో చూసేయండి ఇవి మెత్తగా ఉన్నాయండి లైక్ చపాతీ లాగా ఉన్నాయి కానీ కొంచెం మందంగా ఉన్నాయి మరి సన్నగా కాబట్టి మీరు సన్నగా కూడా తాల్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ద నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట మా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయి నేను ఏం చెక్క దీన్ని నెయ్యి పెట్టుకొని తినేసా అనమాట అత్తం వచ్చేసి నార్మల్గా తినింది మీరు కర్డ్తో కానీ పిల్లలతో అయితే కెచప్ తోటి కూడా పెట్టచ్చు చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది నేను తర్వాత మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను లంచ్ చేసా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం తిన్నారు అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు సో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇప్పటి వరకు బ్లాగ్ అంతా ఎంజాయ్ చేశారా మీరు అందరూ ఎలా అనిపించింది మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మేము చేసిన పనులన్నీ ఇవేనండి విలేజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇలాగే ఉంటుంది సో ఏంటంటే మెంతి కూర ఎలాగో ఉంది కాబట్టి నేను ఈరోజు పరాటా చేయాలనుకున్నాను మెంతి కూర పరాటా చేశాను అత్తమ్మ మామయ్యలు నార్మల్గా ఇట్లాంటి డిషెస్ అనేవి ట్రై చేయరు అయితే రమ్మి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే నేను వచ్చినప్పుడే కొంచెం వెరైటీ డిషెస్ చేస్తూ ఉంటాము సో అత్తయ్య మామయ్య కూడా రుచి చూపించాలని చెప్పి చేశాను శేఖర్కి పరాట అంటే చాలా ఇష్టం కానీ అక్కడ నాకు లైఫ్ హరీ బరీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ తేజు గారిని అత్త ఎత్తుకొని ఉంటుంది కాబట్టి ఫుల్గా టైం ఉంటుంది ఏదైనా కొత్త కొత్త డిషెస్ కూడా ట్రై చేసి వాళ్ళకి పెడుతూ ఉంటాను అక్కడ పొద్దు లేవగానే శేఖర్కి ఆఫీస్ హరీ బరీగా నేను చేయడం ఈ పరాట అనేది చాలా పెద్ద లెంతి ప్రాసెస్ కదా అందుకే చేయను అనమాట మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టిస్తూ ఉండండి కర్రీ లేకుండా ఎంచక తింటారు నేను అయితే నెయ్యితో తిన్నాను అత్తమ్మ నార్మల్ తింది మీరు పెరుగుతో కూడా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది చాలా మంది అక్క పింపుల్స్కి మంచి రెమెడీ చెప్పమని అంటున్నారు రెమెడీస
జెర్ పింపుల్ జెల్ అనమాట ఇలా ఉంటుంది దీని ప్యాకేజింగ్ మీకు నార్మల్ గా రూట్ మంత్ర ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మెడికల్ షాప్ లో ఈజీగా దొరుకుతాయండి మీరు వెళ్ళి ఇది అడిగితే ఖచ్చితంగా ఇస్తారు దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఐ థింక్ నైన్టీ రూపీస్ అనుకుంటాను వన్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అండి దీని కాస్ట్ కానీ సూపర్ గా పనిచేస్తుంది ఇది ఇలా ఉంటుంది కొంచెం ఇలా జెల్ కన్సిస్టెన్సీలో చాలా న్యూట్రల్ కలర్ తోటి ఉంటుంది ఎక్కడైతే మీకు పింపుల్ ఉందో అక్కడ నైట్ ఇట్లా పెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ డేస్ లో పింపుల్ బ్లాక్ అయిపోతుంది అంటే కలర్ బ్లాక్ అయిపోయి సిక్స్ సెవెన్ డేస్ లో పింపుల్ మొత్తానికి పోతుందండి ఇది మీరు కావాలంటే వాడచ్చు ఎవరికైతే రెమెడీస్ పని చేయట్లేదు అంటారో అలాంటి వాళ్ళు రూప్ మంత్ర పింపుల్ జెల్ ని వాడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేస్తుంది ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్ లో నేను ఈ మధ్య రెగ్యులర్ గా పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి దెన్ నెక్స్ట్ రెమెడీస్ అంటారా రెమెడీస్ బోల్డ్ అండ్ రెమెడీస్ నా ఛానల్ లో ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే నార్మల్ గా పసుపు ఉంటున్నాం అంటింట్లో ఆ పసుపును చిన్న పాల మిగడతో గానీ వాటర్ తో గానీ రోజు వాటర్ తో గానీ కలిపేసి పింపుల్ పైన పెట్టుకోండి నైట్ పెట్టుకుని మార్నింగ్ ఫేస్ ని వాష్ చేయండి చల్ల టీల్ తోటి ఈజీగా మీ పింపుల్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ తో వెళ్ళిపోతుంది దాంతో పాటు నెక్స్ట్ రెమెడీ తేనే ఉంటుంది కదా తేనెగువ నార్మల్ గా మీరు పింపుల్ పైన పెట్టుకుని నైట్ పడుకొని మార్నింగ్ ఫేస్ వాష్ చేయండి తేనెగువ సూపర్ గా పనిచేస్తుంది మీ పింపుల్స్ గా వెళ్ళిపోతాయి ఎవరికైతే పసుపు పడదో వాళ్ళు తేనె పెట్టుకోండి ఓకేనా యాక్చువల్ తేనె చూపించాలనుకున్నాను కానీ తేనె మా ఇంట్లో లేదు ఇక్కడ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి చూపించట్లేదు ఇది మాత్రం మీరు బై చేయాలనుకుంటే బై చేయండి రూప్ మంత్ర పింపుల్ జెల్ అనండి మీకు ఏ మెడికల్ స్టోర్ లో అయినా కానీ ఈజీగా దొరుకుతుంది వన్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ దీని ప్రైస్ కానీ బోల్డ్ అని టైమ్స్ అవుతుందండి ఇప్పటికి నేను ఒక సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ నాకు బిఫోర్ పీరియడ్ పింపుల్స్ అవుతా ఉంటాయి అప్పుడు పెట్టుకుంటాను అనమాట ఈజీగా పోతాయి నా ఫేస్ మీరు చూసినట్టు అయితే ఎక్కడైనా పింపుల్ కనిపిస్తుందా పింపుల్ లేవు నేను ఎందుకంటే పింపుల్ రాగానే ఇది పెట్టుకుంటాను అప్పుడప్పుడు పసుపు పెట్టుకుంటాను అనమాట ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా అనేది నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి ఇంకా మీకు కొత్త డిషెస్ ఏమైనా కావాలా అనేది కూడా కామెంట్ లో చెప్పండి నేను కలుస్తాను మరొక వ్లాగ్ లో అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టాటా టేక్ కేర్